ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ എക്സാം നടന്നിരിക്കുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വയർമാൻ എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു നടന്നത് എക്സാം നടന്നിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജെ കെ ആർ ഇനേസൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ആ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാനത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് വയർമാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അത് നമുക്ക് മറ്റ് എക്സാമുകൾക്ക് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസ് അതുപോലെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് സോ നമുക്കത് മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് അതിലേക്ക് പോവാം ഹൗ വേസ് ആൻ അമ്മീറ്റ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഹൗ ഈസ് ആൻ അമ്മീറ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അമ്മീറ്റർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം പാർലൽ സീരീസ് സീരീസ് പാർലൽ നൺ ഓഫ് തീസ് ഒരു അമ്മീറ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ആ സർക്യൂട്ടിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളും എന്താണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത് മറിച്ച് വോൾട്ടുമീറ്റർ ആണെങ്കിലോ പാർലൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സീരീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ബോട്ട് യൂണിറ്റ് ബോട്ട് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ബോട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിലോവാട്ട് ടവർ ആണ് കിലോവാട്ട് ടവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഓം പെർ ഓം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓം പെർ ഓം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓം ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓം ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സോറി ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കെപ്പാ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കെപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റി റിയാക്റ്റൻസ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകമായിട്ടും അപ്പോൾ കെപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻഡക്റ്റി റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഓം തന്നെയാണ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സീരീസ് എക്രോസ് എ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ വോൾട്ട് സപ്ലൈ ദ സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ഹാസ് ടോയ്സ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ദ തേർഡ് വൺ ഹാസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫൈൻ ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ തേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ എന്താണ് ആദ്യ അത് മൊത്തം വോൾട്ടേജ് ഇത്രയേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു അതിൽ ക്രോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി സെവൻ വോൾട്ടാണ് സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ആറാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ടു ആർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തേത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ത്രീ ആർ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആർ ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ആർ ടു ആർ പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത് സിക്സ് ആർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ തേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അതായത് സിക്സ് ആറിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് അതായത് നമുക്ക് അറിയാം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു എത്ര ഇതാണ് വരുന്നതെന്നനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്വൻറ്റി സെ
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് ആറാണ് ഓക്കെ ആറ് എന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ടു ആറും മൂന്നാമത്തേത് ത്രീക്കും സിക്സ് ആറും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആർ ആറിന് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ആർ പ്ലസ് വൺ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് വരും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നയൻ ആറിന് വരും അപ്പോൾ ആറും ആറും ക്യാൻസലായി പോയി ഈ നയനും ട്വൻറ്റി സെവനും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും ആൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി A safety gun, a safety sign, circular in shape, white symbol on blue background is a ഒരു സേഫ്റ്റി സൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് വൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഓൺ ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതെന്ത് സൈനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സേഫ്റ്റി സൈൻ സർക്കുലർ ആണ് ഷെയ്പ്പ് സർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അത് മാൻഡേറ്ററി സൈനാണ് വൈറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ഓൺ ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ മാൻഡേറ്ററി സൈൻ അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കംസ് അണ്ടോ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കംസ് അണ്ടോ ഏതിലാണ് വരുന്നത് അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പി പി ഇ ത്രീ അതിലാണ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസസ് കം അണ്ടർ ഡാഷ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫയോ ഗ്യാസസും അതുപോലെ ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസസും ഒക്കെ ഏത് ഫയർ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്ലാസ് സി ഗ്യാസും ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസസും ഒക്കെ ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് ഓഫ് ഫയറിലാണ് വരുന്നത് ദ സോ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് തിൻ വുഡൻ ആക്സസറീസ് ലൈക്ക് വുഡൻ ബാറ്റൺ റൗണ്ട് ബ്ലോക്സ് കേസിങ് ക്യാപ്പിങ് എക്സെട്ര ദ സോ സോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അറിയാമല്ലോ മുറിക്കാനുള്ള വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സോ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ദ തിൻ വുഡൻ ആക്സസറീസ് തിൻ വുഡൻ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോ ഏതാണ് അതായത് വുഡൻ പാറ്റേൺ റൗണ്ട് ബ്ലോക്സും കേസിങ് ക്യാപ്പിങ്ങും അതൊക്കെ മുറിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെനൻ സോ എന്താണ് ടെനൻ സോ എന്നാണ് ദ കേഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫയൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടാങ് ഫ്രം ബോഡി ഈസ് ദ കേഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫയൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടാങ് ഫ്രം ബോഡി ഈസ് കേഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫയൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഷോൾഡർ ദ കേഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫയൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടാങ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷോൾഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പഞ്ച് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വിറ്റ്നസ് മാർക്ക് വിറ്റ്നസ് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് പഞ്ച് എത്രയാണ് എത്ര ആംഗിളിലാണ് പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കോസ് വെൻ ദ എയോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റീസ് ബിക്കം ആർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എയർ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റീസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എയർ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് അയണൈസ്ഡ് അയണൈസ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഡാഷ് കാലിപ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് വർക്ക് മാർക്കിങ്ങിനും ലേ ഔട്ട് വർക്കിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് കാലിപ്പർ ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് കാലിപ്പർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജെന്നി കാലിപ്പർ ഏതാണ് ജെന്നി കാലിപ്പർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടുത്തത് ഔട്ട്സൈഡ് സോറി ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രോം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഈ പ്രോം ഈ പ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രോം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇറേസിബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇറേസിബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓക്കെ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് റോം പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് പ്രോം ഇറേസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് ഈ പ്രോം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വയോ മെഷറിംഗ് വൺ എം എം ഡയമീറ്റർ ഹാസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓക്കെ വൺ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എത്രയാണ് എന്താണ് വരുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓപ
ഏത് ടാമ്പിങ് കൊടുത്താലാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിങ് ഇൻസ്ട്ര ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റർ പതുക്കെ അതായത് സ്ലോ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് ഓവർ ഡാംഡ് ആണെങ്കിലാണ് സ്ലോ ആയിട്ട് എത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഓവർ ഡാംഡ് ആണെങ്കിലാണ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സർക്യൂട്ടിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇവിടെ ഓപ്പണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഏത് ടു ഓർ ത്രീ ഈ ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി മാക്സിമം ഓക്കെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി മാക്സിമം അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കറണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് അഡ്മിസിബിൾ ഇൻ വൺ സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എത്ര പെർമിറ്റഡ് ആണ് എത്ര ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് പെർമിറ്റഡ് ആണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത സബ് സർക്യൂട്ട് ആക്കി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് പോയിന്റിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആണ് അതായത് മൊത്തം അപ്പോൾ എന്ത് വരും എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ കൂടുതൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റണം എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്രൂസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിക്സിങ് എ റൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സ്ക്രൂസ് വേണ്ടി വരും ഒരു റൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സ്ക്രൂസ് ആണ് വേണ്ടി വരിക എത്രയാണ് വരിക ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടു ടു സ്ക്രൂസ് ആണ് ഒരു റൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ബാക്കി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ എൺപത്തി എൺപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ആൻഡ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്